هذا النوع من المقاطع سيكون من قسمين الأول لفتة وفائدة عقدية الثاني سأتناول فيه تعليقاتكم أو ما ترسلونه أو ما يروج عموما على هذه المنصة وأتناول كل هذا بتعليق يسير ورد سريع إن شاء الله فبسم الله نبدأ كانت كلها محجة بيضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترددت في الكلام عن هذا الموضوع في رمضان لكن الأمر شئنا أم أبينا من عثرات الطريق فلا أكاد أحصي كم عدد من راسلني حتى في شهر الطاعات هذا يرسل لك من علت همته وتاب ورجع إلى الله جل وعلا وأراد تعلم العقيدة لكن بسبب كثرة الفرق والجماعات المنتسبة للإسلام أصيب بالحيرة والتشويش يأتي يسألك عن الحل والمخرج وقد كنت مثلهم أتساءل أسبيل هؤلاء صواب أم هؤلاء أم هؤلاء أم كل هؤلاء على صواب وكل الطرق تؤدي إلى الله جل وعلا والذي يزيد الحيرة ضجيجة أنك إن التفت إلى هذه الفرق وجئتهم لتسمع منهم وجدت الكل منتش ومنتفخ الكل يدعي وصلا بليلة الكل يدعي أنه على الحق وأن غيره أهل غلو أو دعاة تفريق أو شيوخ فتنة فإن عدت والتفت إلى الوحي وجدت الخطاب المبين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يعني إن آمنتم بالوحي بمثل ما آمن به المؤمنون آنذاك في المدينة فقد اهتديتم ولكن لست وحدك من يرى هذا التوجيه الكل يبصره الكل يبصر هذا الرضا وهذه التسكية فلا تستغرب بعد ذلك إن التفت مرة أخرى إلى الفرق من حولك ووجدتهم يعلنون أيضا أنهم يصعدون بأتباعهم إلى سفينة الصحابة وبالتالي بقيت الحيرة هي هي فما الحل وما النجاة طيب أخي ماذا لو أجرينا اختبارا أنا جاد ماذا لو أجرينا اختبارا كاشفا لدعابة هؤلاء تستبين لك فيها الحقيقة قبل صعودك السفن التي راقت لك فإن قيل ألا يكفينا أن نرى منهم ذرف الدمع وإن شاد الشعر حبا في الصحابة حتى نطمئن لهم أقول إذا يا طالب العلم قبل أن نجري اختبارا لا بد أن تعي أمرا مهما وهو أن الاتباع فوق العاطفة وإن شئت فقل الاتباع هو العاطفة الحقيقية ولك في أبي بكر رضي الله عنه أسوة حينما جاءته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تطالبه بميراث أبيها هنا وقف أبو بكر أمام هذا الاختبار العاطفة أم الاتباع لأن عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تورث لا درهما ولا دينا لكن هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمامه راغبة ومع ذلك قال والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو هنا العاطفة تحثه على إعطائها رضي الله عنها ولكنه آثر الاقتداء والاتباع على العاطفة وكذلك لك في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسوة فقد قال في مجلس له لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين فقال قال له جليسه ما أنت بفاعل فقال لما قال لم يفعله صاحبه قال عمر رضي الله عنه هنا هما المرآن يقتدى بهما فلاحظ شفقة عمر تجاه المسلمين تحرك أن يبذل لهم كل ما في بيت المال لكنه ينبه بأن هذا لم يفعله صاحبه فيقر هذا المعنى يقر أن الاتباع فوق العاطفة ليس في الفعل وحسب بل حتى في الترك إذا ليس السؤال الكاشف من أكثر هذه الفرق يحمل شفقة ورحمة بالمسلمين ومن منهم الذي يظهر حبا أكثر للصحابة وطريقتهم بل من من هؤلاء أشبه بطريقتهم وتدينهم من منهم صعد سفينتهم وسلم لهم دفة القيادة أخ التوحيد هذا مهم لك جدا في أيامك هذه فقد أخبر الوحي بأن السفن ستكون كثيرة فلا بد إذا من معاينة سفينة النجاة تلك لا بد من الاطلاع عليها لا بد من معرفتها وتمييزها عن غيرها حتى لا نخدع حتى لا يلتبس علينا الأمر خاصة ونحن نتكلم عن توحيد رب العالمين فأي السفن أو أي الفرق هذه توحد الله كما وحد الصحابة الله يعني لو قدرنا أن صحابيا جاء فجلس يعلم هذا هذه الفرق العقيدة بدل شيوخها فمن الذي سيألف جدا ما سيسمع ومن الذي سيجد المفارقات تترى سواء على صعيد المضامين أو على صعيد الأولويات أو حتى على صعيد جنس ما يستدل به أي تلك الفرق لن يستعجب ولن يستغرب دعونا نجري اختبارا ونتساءل أي الفرق اليوم أشبه وأقرب إلى طريقتهم وتدينهم يعني مثلا وهذه نماذج من تلك الأخبار المنقولة عمر رضي الله عنه لما حلف أمامه بغير الله جل وعلا قال أرأيت حلفك بالكعبة والله لو أعلم أنك فكرت فيه قبل أن تحلف لعاقبتك احلف بالله فأثم أو برر وأنا لا أذكر هذا لتستفيد منه حكم الحلف بغير الله جل وعلا بقدر ما أريدك أن تتساءل هذا التدقيق والحرص من عمر رضي الله عنه في شأن الحلف بغير الله جل وعلا وطبعا هو سيشتد في شأن أعلى وأبلغ من الحلف بغير الله كالاستغاثة بغير الله 
وسائل القبوريات المقصود هذه الشدة أي الفرق اليوم لها هذا الموقف الشديد من نحو هذه المخالفات حتما لو نظرت لاستبعدت بعض هذه السفن ولو زعم أصحابها أنها سفينة الصحابة كذلك ما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه بعد حروب الردة فقد كان من قوله لمن ارتد لا حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة أكرر أخي لا أريدك فقط أن تستفيد حادثة في سيرة هذا الخليفة الراشد أريدك كذلك أن تتساءل ألم تنتهي هذه الحروب؟ ألم يدخل هؤلاء تحت لوائه؟ ألم يدخلوا تحت سلطانه؟ ألم يأمن الناس شرهم؟ فما باله لا يقبل منهم حتى يشهدوا أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة أخ التوحيد هو لم يقبل منهم حتى يصح عقائدهم. إصلاح العقيدة وتقويمها أهم وأولى من مصالح الدنيا عند الصحابة والمقصود أي الفرق اليوم تحرص على تربية أتباعها على هذه المعاني العالية أيضا علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج الخوارج الذين تمادوا على حقه وآذوه بل كانوا يكفرونه رضي الله عنه سئل أكفار هم قال من الكفر فروا فهنا هذا الصحابي الجليل لم يقابلهم بالتكفير ولم يرضى أن يقاتلهم حتى يقاتلوه وفي المقابل لما جاءه السبئية وغلوا فيه يعني تجاوزوا حق الله عنده ماذا فعل؟ كفرهم وحرق جثثهم طبعا هذا قبل أن يعلم بالنهي الوارد في شأن التحريق خاص المقصود أن التمادي في حق الله جل وعلا المحض هذا يعاقب عليه الصحابة كأشد ما يكون حتى لو وصل ذلك إلى التكفير واستباحة الأعراض والدماء يبقى حق الله جل وعلا توحيده والإيمان بأسمائه وصفاته وبقدره هذا الحق أعلى وجحته أعظم جرما وأسوأ مآلا في الآخر هكذا كان الدين عند الصحابة وأريدك أن تتساءل هذه الجماعة اليوم أيها دينها أشبه بدين الصحابة حتما لو نظرت لاستبعدت بعض السفن ولو زعم أصحابها أنها سفينة الصحابة تأمل أيضا الخبر المشهور الذي يقول فيه ابن عمر عن قوم عندهم مخالفة عقدية والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر فانتبه أنت أمام قوم ينطقون بالشهادة لكنهم تلبسوا بمخالفة عقدية من جنس النواقض يعني يصلون يصومون يتبرعون ربما بالمليارات مثل أحد ذهبا وإن شئت فقل بنوا المساجد وزخرفوها أو فتحوا البلاد وقاوموا الاحتلال أو ردوا على العلمانيين والنصارى وشبه الملحدين أو حفروا الآبار وطبعوا المصاحف أو ربما لهم مصنفات في تفسير القرآن وشرح الصحيحين أو دخل الآلاف الإسلام على أيديهم وكل ذلك فعلوه خالصا لوجه الله جل وعلا ولكن كان هؤلاء على سبيل المثال للحص مرتكبين لناقض من نواقض الإسلام عن عمد وعن علم عند الصحابة حال هؤلاء لن ينفعهم ولن يقبل منهم شيء بل هذا المعنى حلف عليه الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه فالمقصود انظر إلى الفرق من حولك من الذي يحرص حرصا شديدا على تعليم من موحدين نواقض هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد انظر مثلا الأثر المعروف المشهور عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قول أبي بكر رضي الله عنه ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فلاحظ هنا أخي هنا هو يكلم من؟ يكلم أكثر الأمة أداء لحق الله جل وعلا وأبعد عن التعدي على هذا الحق وهم أعظم من الفرق التي حولك حبا وإخلاصا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يحذرهم من الغلو فيه بأشد العبارات يحذرهم من هدم الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم رضي الله عنهم أبعد الناس عن ذلك فهذا النصح وهذا التحذير من مداخل الشرك هذا الصحابة لم يتركوا وما ينبغي أن يترك فينا من باب أولى. خاصة وأننا نرى حولنا العجائب من الجرأة على ذرائع الشرك فأي الفرق على ذلك؟ أي الفرق يقوم على ثغر تعليم التوحيد والتحذير من مداخل الشرك؟ وهنا أيضا أبو بكر رضي الله عنه لما أوذي وابتلي وأسيء إليه كان من حديثه عن ذلك الأذى قوله أي رب ما أحلمك أي رب ما أحلمك أي رب ما أحلمك فهو هنا يستحضر أسماء الله جل وعلا وصفاته لا نظريا فقط بل يستجلب معانيها وحقائقها في واقعه وفي حياته وما يقدر له فمن من الفرق اليوم يعلي من شأن هذه المباحث أصلا كاشف آخر أخي 
رؤيا عمر رضي الله عنه يضرب أكف الصائمين في رجب حتى يأكلوا ويضع أكفهم في جفان الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية لاحظ هؤلاء يصومون يعني هم في طاعة الله جل وعلا لكن لما كان هذا في شهر يعظمه أهل الجاهلية أي عند المشابهة ظاهريا نجد هذه الشدة من عمر رضي الله عنه فما بالك بمن يأتي في أوقات يعظمه أهل الكفر اليوم ولا يطيع الله بل يرتكب معهم المعاصي بل ما فوق ذلك فأريدك أن تتساءل أخي من من الفرق يحذر من هذه المشابهة من منهم يقصد إلى مخالفة المشركين ظاهريا التفت حولك هذه القيمة العالية من يدنن حولها ويحرص على تعليمها مثال آخر لما شكك المشركون أبا بكر في خبر غيبي تحار فيه العقول قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك فهنا تعلم أن التصديق لا ينتظر إقرار مقاييس الدنيا ولا قوانينها لأنه يقوم ويؤسس على اعتقاد ويقين بقدرة الله جل وعلا وقوته هذا في التصديق الغيبي وكذلك شأنهم في التسليم العملي التكليفي في الحديبية لما قيل لما نعطي الدنية في ديننا قال أبو بكر يا أيها الرجل إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق يعني هذا الأمر طالما صح في الوحي وبانت دلالته فسلم له لا تنتظر إقرارها والنفس ولا استحسان الآراء مثل هذا تسلم له لأنه يقوم يؤسس على اعتقاد سابق وإيمان ويقين بحكمة الله وعدله ورحمته وهو الخبير بعباده تقصر عقول العالمين عن إدراك قعر حكمته من تشريعه سبحانه وتعالى فعليك أن تسلم للتكليف والتشريع والمقصود أريدك اليوم أن تتساءل هذا النوع من التدين من يربي عليه هذه الدرجة من التسليم من يعتني بتعليمها اليوم من؟ ومثال أخير أخذ توحيد لما سمع عمر رضي الله عنه عن أقوام يدعون للمسلمين وللأمير ولكنهم يجتمعون لذلك فتوعدهم وهم بعقابهم وقال لبوابه أعد لي صوتا فانتبه هنا أصل الدعاء ثابت ومشروع ولكن لما كان هذا باجتماع يعني على صفة محدثة جديدة هيئة وكيفية لم تعرف من قبل في الاصطلاح تسمى بدعة إضافية كيف كان موقف عمر رضي الله عنه من هذا الجنس من البدع كان شديدا كما سمع وأريدك أخي أن تتساءل اليوم من الذي يشتد بين هذه الفرق في هذا الجنس من البدع أخ التوحيد شرح الله صدري وصدرك للحق حيثما كان هذه الآثار أخي وغيرها منجم لقيم ثمينة وعالية تكشف لك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هكذا هي عقيدتهم وبها يتبين لك طريقتهم في التدين وهذا الحال لم ينقطع بل حمله التابعون عن الصحابة كابر عن كابر عن كابر كن سلفيا على الجادة القديمة كن سلفيا على جادة القرون الأولى الصحابة رضي الله عنهم طريقتهم في الدين واحد والوقوف عليها إنما يؤخذ من مجموع آثارهم وأخبارهم ليس الأمر بانتقاء بعضها وترك الآخر وليس الأمر كذلك بالتمني والتشهد ولا بالتخمين ولا الظنون فخير من وقف على طريقتهم وتدينهم الجيل الذي أتى بعدهم وفي المرتبة الثالثة يأتي الجيل الثالث ففي التبحر بأخبار وآثار هذه الأجيال تنكشف لك كثير من الحقائق ينكشف لك كثير من الزيف تنكشف لك الطريق بلا ريب. وتستقر بوصلتك وتطمئن نفسك إن شاء الله أخ التوحيد التماس أخبار الصحابة رضي الله عنه والتماس أخبار السلف الصالح كل هذا منجم ذهب فلا تفرط به اتق الله ولا تفرط به وسر أخي مطمئنا بسفينة النجاة هذه التي بها تقف بدقة على فهم كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم كما يريدها الله ورسوله شرح الله صدري وصدرك للحق حيثما كان وتقبل الله مني ومن منكم الطاعات والأعمال الصالحة وهذا نهاية هذا القسم وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله بل دعني أزيدك أخي كيف يقنعون شابا أن الإلحاد قرار شجاع الصحابة والثوب الواحد لماذا نأخذ تاريخ الأمة من المسلسلات مفارقة الحرص على ليلة القدر والزهد في السنن حتى مع الله ليس الواصل بالمكافئ فرحة العيد وترسيخ مفهوم الغائية هذه كلها مواد فيها نفع ستكون روابطها في الأسفل فتأخذ منها الفائدة ولو لم يكن فيها هذا التزيين والمنتاج لا بد من هذا لا بد من ترويض نفسك على هذا حتى نتقدم ونرتقي والآن بسم الله نبدأ القسم الثاني عذرا يا إخوة فبعد تسجيل تعليق على بعض كلام الدكتور رأيت أن أقصه وأزيد عليه وأفرد ذلك في مقطع مستقل فالمعذرة منكم مرة أخرى ولعل ذلك يكون قريبا إن شاء الله إخواننا الكرام كلها علينا أن نعرف من هو الله عز وجل 
هو الرب العظيم عز وجل لا إله إلا الله أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله لا إله إلا الله أي لا نافع ولا ضار ولا معطي إلا الله عز وجل ولا إله إلا الله إخواني الكرام نفي وإثبات ننفي ما سوى الله ونثبت أن الله هو الواحد الأحد ولا إله إلا الله ننفي كل المخلوقات ونثبت أن الله هو الفعال ذو القوة المتين كل ما سوى الله مخلوق يحتاج إلى الخالق ولكن الله هو لا يحتاج إلى أحد هو خلقنا وليس محتاج لنا ولكن نحن محتاجون إلى الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله أي نزع اليقين الفاسد من قلوب على الأشياء أنه ينفع ونسبة أن الله هو الذي ينفع عز وجل يا إخوة ما تذكرونه من معاني لا يكفي اقتصاركم في شرحكم لكلمة التوحيد على ما ذكرت من معاني الخلق والرزق والنفع والضر والغنى هذا لا يكفي وطالما ذكرتم عبارة إخراج اليقين الفاسد فالأمر كما يقال إن عرف السبب بطل العجب على كل حال اعلموا هدان الله وإياكم أن شرحكم هذا للا إله إلا الله هذا لو سمعه كثير من مشركي قريش لأقروه فلما إذا جردت سيوف الجهاد ولما سفكت الدماء وصبر على الأذية والهجرة لما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ولما شج رأسه لما كل هذا إن كان الأمر لا يتعدى ما ذكرتم من معاني الربوبية التي يقر بها في الجملة كثير من المشركين لكن الأمر يا أخي ليس كذلك عكرمة وهو ممن أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات قالوا الله وإذا سئلوا من خلقهم قالوا الله وهم يشركون به بعد وكذلك مجاهد في شرحه الآية يقول قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فالمقصود أخي أن إيمانهم إيمان المشركين بجملة من معاني الربوبية لم ينفعهم والتوحيد الذي أرسل به الأنبياء ونزلت به الكتب جاء بما ينقذ الناس حقا فكان عنوانه الأبرز إفراد الناس عبادتهم لربهم العالي فوق العرش والموصوف بنعوت الجلال والجمال هذه حقيقة التوحيد جوهر لا إله إلا الله أن نعبد الله وحده فلا يدعى إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله وأن لا يكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق مهما بلغ وأن لا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا فكيف بالعلماء والشيوخ فضلا عن الأمراء والملوك ومن يفعل ذلك فقد وقع في الشرك من يفعل ذلك خرج عن حقيقة الإسلام الذي أصله شهادة أن لا إله إلا الله فأخواني هداكم الله توحيد الألوهية والعبادة ركن مهم كما هو الشأن في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أما أن تأتي وتحصل التوحيد في بعض معانيه أو بعض أقسامه فهذه كارثة أنتم هداكم الله إن لبستم ثوب دعوة وتبليغ ونصح فدعكم من اختراعات المتحزبين دعكم من إخراج يقين كذا وإدخال كذا وكذا اعرضوا التوحيد كما تجدوه في الكتاب والسنة تماما كما فهمه ودعا إليه علماء سلف الأمة بنفيه وإثباته بالإيمان بالله وصفاته وأفعاله وبالكفر بالطواغيت والبراء ممن خالفه ونعم لا مشكلة إن استعنت بتقسيمات العلماء طالما توضح هذه التقسيمات تلك المعاني الشرعية السلفية من غير نقض لها ولا إنقاص منها هدان الله وإياكم طيب كم كم سنة وانت مربيتها من يوم من أجل من سنتين من أجل من سنتين من سنة ونص سنة وسبع طيب لما عاشرت البومة حسيت إنه في حظ وسعادة والله ولا يعني في بعضهم يقول لك لا ما يوه اليوم انا صبحت على بوما انت دائما تصبحي على احلى صباح احلى صباح, أحلى صباح وامورك ماشيه تمام لا تمام بالعكس انا ما قلت الساعات الناس الا لما نشوفها يلا يا جماعه كلكم اقتنوا بوما اعوذ بالله هذه من الطيره كان أقوام أيام الجاهلية إذا اعتزموا أمرا زجروا طيرا فإن طار يمنة تفائلوا به ومضوا فيما عزموا عليه وإن طار يسرة تشاءموا بذلك وقعدوا وهذا التصرف اسمه طيرة وما زال يوسوس به الشيطان عند ضعف توكل الخلق في أمورهم على ربهم وهذا الحال فرع عن ضعف العبودية لله جل وعلا كما أمر ولذلك في الحديث الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل فهي وساوس خبيثة تدخل في القلوب بحيث تصبح الأوهام تؤثر فيها مع أن تلك الأوهام لا تؤدي إلى أثر لا قدرا وواقعا ولا بإخبار الشر لكنها عند المبتلى بها تؤثر تؤثر في إقدامه وعزمه إذا ما رأى مثلا حيوانا أو طائرا أو رأى عرجا أو عورا أو سمع كلمة خاسر أو خائب أو تشاءم بأيام معينة أو شهور أو أرقام إلى آخر هذه الصور وهناك صور معاصرة ليس الآن محل الكلام عليها يعنينا الآن هذا المقطع لا أقصد التشاؤم من البومة أي انقباض القلب وتوقع الشر عند رؤيتها أو اقتنائها بل أقصد هذا الاختراع الجديد الذي هو عكسه بحيث يكون هناك تفاؤل بالبومة فكأنما يتلقفهم الشيطان من طيرة شر إلى تطير خير 
لكن هدانا الله وإياكم الطيرة شرك كلها صور الطيرة شرك كلها الطيرة ما أمضاك أو ردك لا خير ولا شر ونعم يستثنى من ذلك ما استثناه الوحي وهو الفأل بالكلمة الطيبة لأنها تقوي العزم ولا تنقص من توكل العبد على ربه دل على هذا الاستثناء ما جاء في الحديث يعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة فالمسلم يتوكل على ربه في أموره كلها ويأخذ بالأسباب التي شرعها ربه لا غير أو قدرها أسبابا ربه لا غير أما أن يتخذ من نفسه أمورا كأسباب يتوهم أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا فهذا شر لأن الله مسبب الأسباب لا أنت ولا تستهن وتقول هذه طرفة وهذا هزل بل توكل على ربك وعظم حقه عليك فإن الشأن يوم القيامة عظيم نسأل الله السلامة حابب أقول إن سنة 2022 إلى الآن ممتعة جدا من ناحية المسلسلات طوال وسهلا بكم في الحلقة الثانية من سلسلتنا الرمضانية الجديدة اللي بنستعرض وبنحلل خمس مشاهد منها في كل حلقة أنا... آه وأخيرا يا جماعة زي ما كنت أقول لكم الستاب الستاب اللي راح ياخذ وقت عيني يخلص اللي راح يكون أقوى ستاب في الشرق الأوسط قصد العالم عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة رجعنا لكم بسلسلة جديدة وزي ما أنتم عارفين رمضان والصراحة ما يحلى إلا بسلسلة ريزدنت إيفل ففي هذا رمضان قررنا ان نختم انا وبرا سوا ريزدنت ايفل 5 ان شاء الله انكم تستمتعون معنا على ما ينتقد ويؤخذ على اصحاب قنوات الله الفارغ هداهم الله الذين لهم في خير صريح ولهم يدعون مباشره لشر صريح وانما الحياه سبهلله يعكسون في قنواتهم حياه شاب يظهر السعاده اذ يقضي شبابه في لعب ولهو بشكل مستمر ويحرضون بذلك كثيرا من الشباب ان يقضوا على اعمارهم في مثل هذه التفاهات بل صرت الاحظ اليوم ان اصحاب هذه القنوات يعني ترى هذا تزوج وهذا لديه أولاد وهذا غزى رأسه الشيب ومع ذلك ما زال في لهوه ما زال يخرج في قناته يروج لهذا الحال فالأمر أصبح ترويج لمراهقة ممتدة طفولة ممتدة إن صح التعبير ترويج أنه يمكنك أن تهدر شبابك وشيخوختك كذلك في هذه الغيبوبة غافلا عن قيمة الدقائق والثواني والساعات في هذه الدنيا وهذا الاختبار الذي نعيشه ترويج هذا للشباب مصيبة وكارثة وخطر هذا شديد لأن نقده وتقبل الشباب للنصيحة فيه اصعب بكثير من نقد الشر الصريح والله المستعان واخي قبل ان تهجم للتعليق لتقول ما البديل فاسمع ذلك امثل على امور ترويحيه مباحه اكثر لنا يا دكتور يا جماعه اولا قبل ان نقول ما الترويح المباح علينا ان نخرج من من القيد اللي وضعنا انفسنا بان الترويح مرتبط بما سوقته هوليوود ونتفليكس والفيديو جيمز والمنظومة الملحدة الغربية اللي جعلت المتعة أساس إذا ما خرجنا لو إيش ما أعطيتكم آه نريد البديل نريد كذا إذا لم نفهم أصلا الترويح مسألة بسيطة سهلة إذا فهمنا أن الحياة الأصل فيها الجد الجد ليس النكد الاشتغال العمل إذا فهمنا هذا سيكون سهل علينا أن نعلم بأن أحيانا مجرد مجرد الاستلقاء يروح مجرد الاستلقاء ظهر يروح الاجتماع بصحبة طيبة حتى ولو كانت صحبة رقمية يروح والكلام في نقد هذه القنوات كثير لكن اعتدت معكم أن أختم بشيء من الخير والأمل وهذه المرة سمعت كلمة شجاعة أكبرت قائلها والله فاسمع شهر رمضان بالنسبة إلي وبعتقد بالنسبة لأغلبنا هو الشهر المفضل بالسنة الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ولا تخلوا لا الألعاب ولا المسلسلات ولا حتى سلسلة تختيم لبلاد بورن تلهيكن عن الهدف الأسمى هذا الشهر هو فرصة فرصة لتحسين حياتنا ككل حتى ما بعد رمضان فاغتنموها يا جماعة بالصلاة بالذكر بقراءة القرآن وغيرها من العبادات جزاك الله خيرا يا عبد الله وأسأل الله لك مزيدا من التوفيق والإنصاف ويا إخوة يا إخوة الإسلام والتوحيد والعقيدة رب رمضان هو رب سائر الشهور وعمر الشاب بثمين كله حياتك هذه الثواني وهذه الدقائق هذه ثمينة لا تدع أحدا يسرقها منك سواء في رمضان أو في غير رمضان فغفر الله لي وللجميع إهدارنا لأوقاتنا وتقصيرنا في حق ربنا علينا وأسأل الله جل وعلا إن كان منا من هو مبتلى فأعنه على ستر ذلك وألا يغدو مجاهرا ومروجا لهذا البلاء اللهم اختم لنا بخير في هذه الدنيا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأقفها هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته